സ്വർണവിലയുടെ നടു ഒടിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയാനായിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അതായിരുന്നു പറയാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരാൻ പോകുന്ന സ്വർണവിലയുടെ സാധ്യത നേരത്തെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം വിൽക്കണം എന്നോ വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കണം ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായി മാറിയേക്കാം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വൻ രീതിയിലുള്ള ലാഭവും ഉണ്ടായേക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വർണവില ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വർണവില തകർന്ന് തരിപ്പണമാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഖ്യ കേരളത്തിൽ കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താവും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആസ് ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് are waiting for fmc minutes on very very key inflation data i mean consumer price index data um producer price index data um veran irikkayana consumer price index data naale verum producer price index data ennu verum eh velli aayiche verum appo innu veranulla fmc minutes inde vaaki karyangal okke veranundu appo ee oru pachathalathil gold inde movement valare adhigam endha ഒരു ആസ് ലൈക്ക് ആസ് നോ വാട്ട് കൻ ഐ സേ ഒരു സ്റ്റഡി പാത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റേറ്റ് കട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനവും കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസിസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കട്ടായിരുന്നു ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ റേറ്റ് കട്ടായിരിക്കും നടത്തിയേക്കാവുക എന്നുള്ള എങ്കിൽ കൂടിയും എൺപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇപ്പോൾ എൺപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ റേറ്റ് കട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ കല 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 എന്ന് പറയല്ലോ കേട്ടോ ചില ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റേറ്റ് കട്ട് റേറ്റ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ സ്വർണ്ണവിനെ കുതിച്ച് ഒരു ബിക്കോസ് ആസ് ദ റെഡ്യൂസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് നോൺ ഹിൽഡിംഗ് അസെറ്റ് ലൈക്ക് ഗോൾഡ് അതാണ് അതിന് കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ സ്വർണ്ണവില കുതിച്ചു കയറും എങ്ങനെ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഏതായാലും നോൺ ഹിൽഡിംഗ് അസെറ്റുകൾ ഏതുണ്ടായാലും അതൊക്കെ ഉയർച്ചയൊക്കെയായിട്ട് അതൊക്കെ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുക അറിയാമല്ലോ റേറ്റ് ഹൈക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തി 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 കൂടുതലും നേരിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ അപ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോകൾ തന്നെ മുന്തി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ലീന്നുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് അതങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും കയ്യില്ല എന്നുള്ള സാധനം എത്ര നിരക്കിയാലും ഇനിയിപ്പോൾ നിരക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി മാറി അപ്പോൾ ഇനി അത് ചില റേറ്റ് കട്ട് നടത്തി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മിക്കവാറും റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതൊക്കെ എന്തോ ആകെ തകിടം പറയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരൊറ്റയടിക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതിൻ്റെ റേറ്റിലേക്ക് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഡേറ്റ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ എഫ് എം എസ് സി മീനിറ്റ്സിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ കൺസ്യൂമർ പേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തിനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്കമിങ് റേറ്റ് കട്ട് ഡിസിഷനിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡേറ്റ യു എസ് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വരുന്നതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നാളെയാണ് അത് വരിക പ്രൊഡ്യൂസർ പേഴ്സ് ഇൻഡസ് ഡേറ്റ അതൊക്കെ അത്ര വലിയ പ്രധാനമൊന്നുമില്ല ഫ്രൈഡേ ബട്ട് കൺസ്യൂമർ പേഴ്സ് ഇൻഡസ് ഡേറ്റ വന്നതിൻ്റെ അലവിലേക്കൾ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുക ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അന്നും കാണിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗി വാ എന്താ പറയുക ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡേയും കാണിക്കുക പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഗോൾഡ് കൺസ്യൂമർ പേഴ്സ് ഇൻഡസ് ഡേറ്റ വന്ന് ഐ മീൻ അപ്കമിങ് നാളെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പിന്നീട് അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ കൂടിയും വരുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ത് മണിക്കൂറിനുള്ളിലോ വീണ്ടും വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും എൺപത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ രൂപത്തിൽ എന്താ ഒര
സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയാണ് നാളെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ ബേസ് ഇൻഡസ് ഡേറ്റ വരുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഹയർ ലെവലാണ് നിൽക്കുന്നത് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡിന് വലിയ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഗോൾഡ് വലിയ രീതിയിൽ തകർന്നു കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഒരു സമാധാനം വന്നാൽ ഇന്നലെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സി പി സ്റ്റോക്കിനെ ഇസ്ബോൾ ബാക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് അറ്റാക്കുകൾ പല നിരക്കും പല വഴിക്കും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പല രീതികളിലും ഇസ്രായേൽ ലെബനോണിലും ഗാസയിലും ഇസ്ബോൾ റോക്കറ്റ് അയച്ച് ഇങ്ങോട്ടും അതേപോലെ ഇസ്രായേൽ സിറിയയിലേക്ക് പോലും അറ്റാക്ക് പോകുന്നുണ്ട് യമനും ഇറാഖും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെയും റഷ്യ യുക്രൈൻ അല്ല അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ഉയരും ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഗോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷോർട്ട് ടേമിലും ഹൈ സപ്പോർട്ടാണ് ഗോൾഡിന് ജിയോ പൊളിറ്റിക് അണ്ടർ ദിസ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻ ഇനി അപ്കമിങ് ഡേയ്സിലും ഗോൾഡ് ഉയരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സാധ്യത ഈവൻ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് യു എസ് ഡോളറിൽ അത്രയും ഹയർ ലെവലാണ് ഗോൾഡ് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറുതെ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ നിന്ന ഗോൾഡാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രേഡിങ് സൈക്കിൾ ബട്ട് അണ്ടർ ദിസ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളുള്ള അണ്ടർ ദിസ് ഹെവി സിവിയർ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻ ആണുള്ളത് കാരണം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഇസ്രായേൽ ഏത് സമയത്തും ഇറാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാൻ വയ്യ ഈവൻ എന്താ യു എസ് ഒഫീഷ്യൽസൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പല നിലക്കുമൊക്കെ പിന്നെ അതിലൊക്കെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടുകൾ ഫാക്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കൂഹങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ ചാ നമ്മളെ ചാനലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് വലിയ എന്തൊക്കെയോ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ പറയാമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ എസ് ഇൻകോം ചീഫൊക്കെ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് റാൻ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് അവരോടൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കരക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്കക്